காத்துக்கு மேகம் கலைஞ்சு போச்சு வேட்டையா இனி மழை வராது அவன் அழுதது எனக்கு வருத்தமா இருக்கு தட்டி கொடுத்து தைரியம் தரலனாலும் ஆறுதலா நாலு வார்த்தை பேசலான்னு தோணுது பேசிட்டு வர இரு சொன்ன கேளுடா இப்ப எதுக்கு குழந்தை மாதிரி அழுதுட்டு இருக்க வெட்டையா ஏய் நான் சொன்ன நீ கேப்பியா கேட்க மாட்டியா நான் சொன்ன கேப்பியா கேட்க மாட்டியா பதில் சொல்ல கண்ணத்தோட கண்ணத்தோடா இங்க பாரு இப்ப நடந்தது கூட நல்ல விஷயம்தான் உங்க அம்மா உண்மையா வேணாங்க அதுக்கு பிரதிபலனா மேகெல்லாம் சூழ்ந்துச்சு வெயில் காலத்துல இந்த மாதிரி கருமேகம் கூடுறதே பெரிய விஷயம்டா நீயும் நம்பிக்கையோட இரு நீ வேணா பாரு கலைஞ்ச மேகெல்லாம் திரும்ப கூடும் மழை கொட்டோ கொட்டோன்னு கொட்டும் நான் சொன்ன நம்பவே நம்ப மாட்டியா கமல் சார் சொன்ன மாதிரி உன்னை கட்டுப்படி வைத்தனா பண்ண முடியாதுடா சிரிடா வெட்டையா சிரி சிரி இங்க பாரு சிரி சிரி அப்பா சிரிச்சுட்டான் சரி தம்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்து ஒழுங்கா பாடுதா இல்லையான்னு பாத்துருப்போம் சரிப்பா தொடர்வது செய்தி அறிக்கை தமிழகத்தில் பொதுவாக வறண்ட வானிலையே காணப்படுகிறது தென்மேற்கு பருவமழையும் பொய்த்து விட்ட காரணத்தாலும் கோடை காலமும் தொடங்கிவிட்ட காரணத்தாலும் மாநிலம் எங்கும் வறட்சியான தட்ப வெப்பமே நிலவுகிறது அணைகளின் நீர்த்தேக்கமும் வேகமாக குறைந்து வருவதால் இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் கடும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இதனால் தென் மாவட்டங்களான மதுரை திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர் பருவமழை பொய்த்ததாலும் அணைகளில் நீர் இருப்பு குறைந்ததாலும் நிலத்தடி நீர் வற்றியதாலும் பல மாவட்டங்களில் நெற்பயிர்கள் கருகிவிட்டது எனவும் விவசாயிகளுக்கு பெருத்த நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு போதிய நஷ்டம் தமிழ்நாடு முழுக்க வறண்டு போய்தான் கிடக்கான் எங்கேயும் மழை இல்லையா குடிக்க கூட தண்ணி இல்லையா பயிர்லாம் கருகி போச்சுன்னு வேற சொல்றாங்க இந்த லட்சணத்துல அந்த வேட்டையை போய் எங்கிட்ட இருந்து விவசாயம் பண்றான்னு நானும் பாக்குறேன் ஊருக்குள்ள போர் போட்டவனுக்கெல்லாம் மண்ணுக்குள்ள இருந்து வெறும் காத்து தான் வருதான் 
அவன் போர் போட்டதுக்கு ரெண்டு லட்சம் போச்சு மூணு லட்சம் போச்சுன்னு தலையில துண்டை போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க நீ வேணா பாரு அந்த வேட்டையனால விவசாயத்துல ஒரு மண்ணும் கிழிக்க முடியாது அப்படியே அவன் வதைச்சாலும் மழை தண்ணி இல்லாம அம்புட்டும் கருகி நாசமா தான் போவோம் அவன் ஜெயிக்கவும் முடியாது ஜெயிக்கவும் மாட்டான் அப்பா ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிக்கலாமா சொல்லு வேட்டையன் கண்டிப்பா ஜெயிப்பான்பா அவங்ககிட்ட எது இருக்கோ இல்லையோ மனசு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு எல்லாருக்கும் நல்லது நினைக்கிற நல்ல குணம் இருக்கு அதுக்காகவே அவன் ஜெயிப்பான்பா நான் கூட உங்களை மாதிரி தான் ஆரம்பத்தில் வேட்டையனால எனக்கு பிடிக்காது அவன் மேலே எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவேன் ஏன் சில நேரம் அவன் அடிக்க கூட செஞ்சிருக்கேன் ஆனால் அது எதையுமே மனசில் வச்சுக்காம எனக்கு நல்லது பண்ணான் இன்னைக்கு நான் மனசு மாதிரி ஒரு மனுஷனா இருக்கேன்னா அதுக்கு வேட்டை என்னப்பா காரணம் என் மனசுல அந்த நன்றி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மழை இல்லை தண்ணி இல்லைன்றது வேட்டையனோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை இல்லப்பா நம்மள மாதிரி விவசாயிங்களோட ஒட்டுமொத்த பிரச்சனை நீங்களே ஒரு விவசாயி இருந்துகிட்டு மழை வராது பயிர் கருகிடும் சந்தோஷப்படுறது கண்ணாடி வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டு கல்லறிகிற மாதிரிப்பா மழைன்றது எல்லாருக்கும் பொதுவானது வேட்டையனுக்கு மழை வரலன்னா அது நமக்கும் தான்ப்பா ஏதோ நம்ம வயலுக்கு மேலே மட்டும் ஸ்பெஷலாக மழை பெய்யும் நினைக்காதீங்க கடைசியாக ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன்ப்பா நீங்கள் ஒரு விவசாயி நீங்களே இன்னொரு விவசாயிக்கு கெடுதல் நினைக்காதீங்க நான் ஏதாவது தப்பாக பேசியிருந்தா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா சொல்லுங்க Chennai to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Canada. Now, we are going to go to the correct place for the first time. I am going to wait for you in the car. You can go to the car. You can go to the car. You can go to the car. Is it going to go? Yeah, obviously. 
என்ன மீனாச்சி சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு பார்த்தா சோகமா இருக்கீங்க அது அது எதா இருந்தாலும் சொல்லுங்க இல்ல இத்தனை நாளா சரவணனை பார்த்தே ஆகணும்னு நினைச்சதால ஒன்னும் தெரியல ஆனா இப்ப வீட்டை விட்டு ஓடி போகணும்னு நினைக்கிறப்ப மீனாட்சி இப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இத்தனை நாள நாம எல்லாரும் பட்ட கஷ்டம் வீணா போயிடும் பரவாயில்லையா ஓடி போறோம்னு ஏன் மீனாட்சி நினைக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கை உங்க காதலை தேடி போறோம்னு நினைங்க மீனாட்சி உங்க அப்பா உங்களை புரிஞ்சிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு பிடிக்காத இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருக்க மாட்டாரு அவரே உங்களை புரிஞ்சுக்காதப்போ நீங்க அவரை நினைச்சு வருத்தப்படுறீங்க இது எல்லாத்தையும் விடுங்க உங்களுக்கு வேட்டையனோட வாழ விருப்பமா காதலுக்காக எந்த பொண்ணும் போராடுறது இல்ல அப்பா அம்மா காட்டுற மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு புதுசா ஒரு வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா நீங்க கல்யாணம் ஆன பிறகு கூட அந்த வாழ்க்கையை ஏத்துக்காம உங்க காதலுக்காக தனியா தைரியமா போராடுங்க பாத்தீங்களா உண்மையான காதலுக்கு நீங்க தான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு மீனாட்சி ஆயிரத்துல ஒருத்தி நீங்க தைரியத்தை மட்டும் இழந்துடாதீங்க துணி ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு துணை புரியுதா கடைசியா ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்றேன் பாட்டி தான் நமக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்களே அவங்க கிட்ட உண்மையை சொல்லிட்டு பொறுப்படுவோன்னு தயவு செஞ்சு அவசரப்படுறாதீங்க பாட்டி கிட்ட சொல்ல வேணாமா யார் யார் எந்தெந்த நேரத்துல எப்படி மாறுவாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாத மீனாட்சி அதனால உங்க பாட்டி கிட்டயோ உங்க அத்தை கிட்டயோ இல்ல உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆச்சு என்ன மைனா கிட்டயோ எதுவும் சொல்லிடாதீங்க அது தேவையில்லாத குழப்பத்துலதான் போய் முடியும் சரி தெளிவா இருக்கீங்களா ஓகே மீனாச்சி இப்போ போங்க நாம நாளைக்கு நைட் மீட் பண்ணலாம் இன்பா அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை நான் பார்க்கலாமா என்ன இன்பா என்னோட டிக்கெட்டை நான் எடுத்துட்டு போகலாமா எதுக்கு உங்க வீட்டில் யாராவது பார்த்து மொத்த விஷயமும் வீணா போறதுக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் ஏர்போர்ட்ல வச்சு தான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் அது வரைக்கும் நோ நாட் அட் ஆல் சரி பாய் மீனாச்சி ஆ மீனாச்சி கேனடா வரைக்கும் போறோமேன்னு புளியோதர் எல்லாம் கட்டிட்டு வந்துடாதீங்க பிளைட்ல அதெல்லாம் விட மாட்டாங்க சரி சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமா போங்க பாய் என்னம்மா டயலாக் அடிக்கிறீங்க அது அவ உண்மை நம்பிட்டு போறா சரியான லூஸா இருப்பா போல இருக்கு பொண்ணுங்களோட வீக்னஸே புகழ்ச்சி தாண்டு அவங்கள புகழ்ந்து பேசினா மட்டும் போதும் பேசுறவன ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சிருவாங்க கவலைப்படாதம்மா கூடி சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாயிடும் என்னடி சொல்ற ஆமாம்மா இனியும் நான் தனிமரமாக நிற்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மீனாட்சி நிஜமாக சொல்கிறேன் இன்பா சொன்னபடி பார்த்தா இந்த ஊர்ல இந்த வீட்டில் அப்பா அம்மா அண்ணா கூட இருக்க போற கடைசி நாள் இதுதான் சரவணா கடல் கடந்து நாடு கடந்து உன்னை பார்க்கறதுக்காக அப்பா அம்மாவை விட்டு சொந்த ஊரை விட்டு நாட்டை விட்டு உன்னை தேடி வர ஏத்துக்க முடியாது மட்டும் சொல்லிடாத
ராத்திரி ரொம்ப நேரம் எனக்கு தூக்கமே வரல அப்படியே நம்ம சின்ன வயசு சண்டைங்களை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்பெல்லாம் உன்னை பத்தி அப்பா கிட்ட நிறைய போட்டு கொடுத்து உன்னை அடி வாங்க வைப்பேன் எலியும் போனியமா எப்ப பாரு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் என்னை கண்டாலே உனக்கு பிடிக்காது என்னடா இப்படிலாம் பேசுற அதெல்லாம் சின்ன வயசுல இப்போ உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா சும்மா சொல்லாத சத்தியமா சொல்றேன்டா உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ சொன்ன மாதிரியே எனக்கு மேல கோவம் இருந்தது தான் இவ ஏன்னா நம்ம கூட வந்து பிறந்த அளவுலாம் நினைச்சிருக்கேன் ஆனா ஒரு தடவை அப்பா அம்மா வெளியூர் போயிருந்தப்போ எனக்கு குளிர் காய்ச்சல் வந்துச்சு அந்த நேரம் எனக்கு மருந்து கொடுத்ததுல இருந்து சாப்பாடு கொடுத்ததுல இருந்து எல்லாமே தனியால நீ தான் பண்ண நான் கஷ்டப்படுறத பார்த்து விடிய விடிய தூங்காம அண்ணன் அண்ணன்னு என் பக்கத்துலயே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மீனாட்சி தங்கச்சின்றவ இன்னொரு தாய்க்கு சமமானவன்னு அண்ணனுக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும்டா ஏய் ஏண்டா அழுகிற என் மேல உனக்கு எதுவும் கோவம் இருக்கா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லடா நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலோ இனி ஏதாவது தப்பு பண்ணாலோ என்ன மன்னிப்பியா என்ன வெறுக்க மாட்டேன் என் தங்கச்சி என்னைக்கு தப்பு பண்ண மாட்டா இல்ல அப்படி பண்ணா மன்னிப்பியா கண்டிப்பாடா என்னைக்குமே எனக்கு மேல கோவம் வராது போதுமா அண்ணன் உன் வாயால நீ நல்லா இருமான ஆசீர்வாதம் பண்ணு எதுக்கடா இப்ப இதெல்லாம் பண்ணு சரி என் தங்கச்சி எப்பவும் சந்தோஷமா ஆரோக்கியமா நீண்ட நாள் நல்லா இருப்பா சந்தோஷமா சரிடா அண்ணா கிளம்பட்டுமா அண்ணன் நைட்டு சீக்கிரமா வந்துரு ஏன் போறதுக்கு முன்னாடி என் அண்ணனை ஒரு தடவை பார்த்துடணும் என்னம்மா சொல்ற இல்ல நான் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பாத்துப்பேன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு உனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு நேரமாச்சு நைட் சீக்கிரம் வந்துரு வரட்டா போலாமா <laughs> உனக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுற காசுக்கு நாலு ஏழு பசங்களை படிக்க வச்சிருக்கலாம் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டியா போய் சொல்லு போ அதுக்கும் அவரு பூம் பூ மாடு மாதிரி தலையாட்டதான் போறாரு என்னடி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன பேசணும் 
உனக்கு என் மேல கோபமும் வருத்தமும் இருக்காமா கொஞ்சம் இல்ல நிறையவே இருக்கு என்ன பாக்குற கல்யாணம் ஆகி புருஷன் கூட சேர்ந்து வாழாம இப்படி தனிமரமா நிக்கிறாளேன்னு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இப்படியே இருந்தா என் மக வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோன்ற வருத்தம் இருக்கு உங்க அப்பாவை மாதிரி எல்லாத்திலையும் பிடிவாதமா இருக்காளேன்ற கோபமும் இருக்கு போதுமா கவலைப்படாதமா கூடி சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாயிடும் என்னடி சொல்ற ஆமாமா இனியும் நான் தனிமரமா நிக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மீனாட்சி நிஜமாவ சொல்ற இனிமே என் வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோன்லாம் நீ பயப்படாதம்மா நான் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ண எனக்கு அது போதும் மீனாட்சி இவ்வளோ சீக்கிரம் நீ மனசு மாறுவேன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல உனக்கு என்னடி நீ ராஜாத்தி மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருப்ப எப்பவும் சந்தோஷமா இருப்ப என்னடி மன்னிப்பெல்லாம் கேக்குற நீ ஒரு தப்பும் பண்ணல உன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் இப்படிதான் பண்ணிருப்பேன் நீ மனசு மாறினியே அதுவே எனக்கு போதும் அப்பா கிட்ட போய் பேசி வேட்டை என்ன வீட்டுக்கு வர சொல்லவா இல்ல அவசரப்படாத நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இரு ம் சரி சரி நான் அவசரப்படல உனக்கா என்னைக்கு தோணுதோ அன்னைக்கு சொல்லு அன்னைக்கே அப்பா கிட்ட சொல்லி வேட்டை என்ன வர வச்சிடலாம் சரியா சரி நீ ரூமுக்கு போ அம்மா உனக்கு பால் பாயசம் பண்ணி எடுத்துட்டு வர இன்னைக்கு என் பொண்ணு மீனாட்சிக்கு பிடிச்ச மீன் குழம்பு வைக்க போறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சல்ல சமைக்கவே இல்லாத அம்மா என்ன எனக்கு உன ரொம்ப பிடிக்கும்மா எனக்கும் தாண்டி உன்ன ரொம்ப பிடிக்கும் சரி போ ரூம்ல போய் ரெஸ்டேடு 